প্রথম স্কন্ধর পরীক্ষিত কাহিনীটো যদি আমি আলোচনা করে চাও তাত আমি সেই শিক্ষা লাভ করি পরীক্ষিত কাহিনী আমাকে কি শিক্ষা দিছে চাও যেদিন রজা যুধিষ্ঠিরে স্বর্গল যার মন মেলিলে তেতিয়া পরীক্ষিত রাজ্যভার অর্পণ করলে আর কলে তুমি সুন্দর করে রাজ্য সম্ভালিবা তেতিয়া পরীক্ষিত রাজ্য সম্ভালিবলে ললে ভিতর ভাগ সম্ভালি থাকোতে এদিন বাহিরলে যার মন মেলিলে বাহিরলে গল গিয়ে দেখলে কে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দৃশ্য কি দেখিলে একটা সার গরু এজন মানুষে উধাই মুধাই প্রহার করে আছে কৌতূহল জাগিলে ওসরলে গল আর দেখিলে প্রহার করাই নহয় সার গরুটোর ইতিমধ্যে চারিটা খুড়ার তিনটা খুড়া ভাঙি পেলালে প্রহার করোতে করোতে আর সেই বিকলাঙ্গ অবস্থা দেখি কাশতে থাকা গাইজনিয়ে কান্দি কাটি ব্যাকুল হল তেতিয়া আরো কৌতূহল জাগিলে পরীক্ষিত আর ওসরলে গল সাধারণে গম পালে সেয়া প্রকৃত সার গরু নহয় সেয়া হয়েছে ধর্ম আর এই যে তিনটা খুড়া ভাঙি পেলালে ধর্মর চারিটা পাত থাকে সত্য শৌচ তপ আর দয়া তারে শৌচ তপ আর দয়া ভাঙিলে সত্যত সেই সময়ত ধর্ম তাত সেইদরে উপস্থিত হয়ে আছে আর সেই বিকলাঙ্গ অবস্থা দেখিয়ে পৃথিবীয়ে কান্দি কাটি আসিল অর্থাৎ গাইজনী পৃথিবী তেতিয়া পরীক্ষিতে দুয়োকে সান্তনা দি কলে যে মই থকা অবস্থাত তোমালকে আৰু এনেকুৱা বৈসাদৃশ্য পরিবেশ লাভ কৰিব নালাগে মূর সাধনারে মই তোমালঙ্গর তোমালকর বিকলাঙ্গ অবস্থা মই দূর কৰি দিছো তেতিয়া তেওঁ সাধনারে ধর্মর সেই চারিটা খুড়া আক সংযোগ করে দিলে আর লগে লগে কলে তোমালকে এতিয়া আৰু বিকলাঙ্গ অবস্থা লাভ কৰিব নালাগে আৰু পৃথিবীকো কলে তুমি আৰু কানি কাটি থাকিব নালাগে মই তোমালক রক্ষা করি তেনে কোয়ার পিছত পরীক্ষিতে সেই ধর্ম আর পৃথিবীক বিদায় দি সেই দুষ্ট মানুষজনের ওসর গল সুধিলে তুমি কোন তুমি তুমি কিয় মোর ধর্ম রাজ্যত অধর্মর পতাকা উড়াবলে আহিছা তেতিয়া মানুষজনে লাহে কে উত্তর দিলে তেও চিনি পাইছে সখাগরা ধরা অধিপতি পরীক্ষিত তেও ভেটিগ্রস্ত হয়ে কলে মহারাজ মই কলি তেতিয়া পরীক্ষিত কলে সচাক তুমি যদি কলি তোমাক মই এধান মানি সময়ও মো রাজ্যত থাকবল নিদ মই তোমাক প্রাণে মারিম সেই বলে কই ককালের পর তরবারি উলিয়াই কলিক বধ করবল উদ্যত হল তেতিয়া কলিয়ে অনুনয় বিনয় করে কলে মহারাজ আপনি শরণাগত পালক আপনার ওসর যে শরণ লয় আশ্রয় লয় আপনি রক্ষা করে মানে এটা আপনার আশ্রয় প্রার্থী আপনি মোক প্রাণে নামার যদি মোক প্রাণে মারে আপনার এই শরণাগত পালক খ্যাতি নোহা হয়ে যাব তেতিয়া অকমান সময় ভাবি পরীক্ষিতে তরাল খুব ককালত সুমাই থলে লগে লগে কলে বেশ কলি তোমার কথাতে বারো মানে আশ্বস্ত হলো মানে তোমার প্রাণে নামার তেতিয়া কিন্তু পরীক্ষিত আর একটা কথা মনলে আহিলে যে কলে যুগ মানুষে ভাল কাম করব নারে যদি ভাল কাম করিম বলেও কোনোবাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় সংকল্পবদ্ধ হয় সেইজনেও বোলে মুক্তি লাভ করবেন তেতিয়া পরীক্ষিত ভাবিলে মই যদি কলিক বধ করো কলি যুগর মানুষের এই কোনো উপায়ও নোহা হব সেই কারণে কলি যুগর মানুষের প্রতি দয়া পরবক হয়ে পরীক্ষিতে কলিক বধ করার পর নিরস্ত হল ক্ষান্ত হল তেতিয়া পরীক্ষিতে কলিক কলে কলি তোমাক বার মানে প্রাণে নামারো তুমি কিন্তু মূর রাজ্যের এতিয়াই ওলাই যাওয়া তেতিয়া কলিয়ে মাত লগালে মহারাজ আপনি সখা গড়া ধরা অধিপতি আপনি মোক খেদি দিছে সচা মানে কলে যাম 
আপনি মোক কোনোবাত অকমান স্থান দিও তেতিয়া পরীক্ষিরা ভাবিলে মই যদি ইয়াক স্থান দিও ই মূর গোটেই রাজ্য অন্যায় অত্যাচারে প্লাবিত করে পেলাব ইয়াক আশ্রয় দিয়া উচিত নহয় কিন্তু কলিয়ে বারে বারে খাটনি ধরলে মহারাজ আপনি মোক অকমান ঠাই দিও এই অনুনয় বিনয় শুনি তেতিয়া পরীক্ষিতে কলে বেশ কলি তুমি মোক ইমান অনুনয় বিনয় করেছা তোমাক মানে বারো থাকিব ঠাই দিম কিন্তু দিমহে দিম মূর রাজ্যর পোনপটিয়া স্থান তুমি থাকবো নারা যে অবাতে গেছে বেকাক পথ গেছে তুমি তাত থাকিবা তেতিয়া কলিয়ে মানি ললে মহারাজ আপনি মোক যে স্থানতে দিয়ে তাতে মানে পরিতৃপ্তি বাস করি তেতিয়া পরীক্ষিতে কলি সম্বোধি কলে বেশ কলি মই তোমাক তেতিয়াহলে প্রথম সেই খান স্থান দিছো যান স্থান সদায় মদ্যপান হয়ে থাকে যি মানুষে মদ্যপানক জীবনের সর্বোচ্চ সামগ্রী বলে গণ করে গণ্য করে তুমি তার তৃপ্তি বাস করবা দ্বিতীয় স্থান খন নির্ণয় করে কলে কলি তোমাক মানে আরো এখন স্থান দিছো যত সদায় যা খেল হয়ে থাকে তুমি তাত থাকিবা তৃতীয় স্থান খন নির্ণয় করে কলে কলি তোমাক মানে এবার এইখন এনে এখন স্থান দিছো তুমি সেই স্থান থাকিবা যত পরশ্রী হরণ দরে কার্য সংগঠিত হয় চতুর্থ স্থান খন নির্ণয় করে কলে কলি তোমাক মানে এবার এইখন স্থান দিছো কোনো কারণ নোহাক যত প্রাণী হত্যা করা হয় তুমি তাত থাকিবা কলিয়ে লাহেক আকো মাত লগালে মহারাজ মূর ঠাই কম হয়েছে আপনি আকো মূর কারণে অকমান দৃষ্টি দিয়ক তেতিয়া পরীক্ষিতে এবার কলে বেশ কলি মই তোমাক এইবার এখন বহল ক্ষেত্র উলিয়াই দিছো যত প্রচুর সোন থাকে সোনর মাজত থাকিবা আকো কলিয়ে কলে তথাপি মূর ঠাই কম হয়েছে মহারাজ তেতিয়া পরীক্ষিতে কলে বেশ কলি তোমাক মানে এবার এখন সংকীর্ণ ঠাই উলিয়াই দিছো তুমি সেই খত তৃপ্তি বাস করবা দুঘর মাটির সীমার মাজত থাকিবা আকো মাত লগালে কলিয়ে মহারাজ আর মানে আপনার আমনি নক আপনি মোক আরো অকমান ঠাই দিয়ক মানে নির যে স্থান গতি করি এইবার পরীক্ষিতে কলে বেশ কলি মই তোমাক এইবার বহল ঠাই উলিয়াই দিছো গৃহস্থর ঘরের পঞ্চখোনা পাতক থাকা স্থান থাকিবা এইদরে কলিক নির্দেশ দিয়ার লগে কলি সেই সেই স্থান গতি করবলে উদ্যত হল আর লগে লগে আমাক ভাগবতে সাবধান করে দিয়েছে যে কলি থাকা স্থানক যদি কোনোবাই প্রশ্রয় দিয়ে তেওঁ ধ্বংস অনিবার্য তেওঁ অকাল মৃত্যু অনিবার্য তেওঁ হাহাকার অনিবার্য তার উদাহরণ যদুবংশ যদুবংশ অকালতে মৃত্যু বরণ করলে কিহর কারণে কলি থাকা স্থানক প্রশ্রয় দিয়ার কারণে যদু বংশ এনেদরে মদিরা পান করলে নিজের ভাই ভাতৃর মাজতে ইজনে সিজনক হানি খুঁজি হত্যা করলে অকাল মৃত্যুক সাবুটি ললে কৃষ্ণ নিচিনাক পূর্ণ বয়স নেপালে সেইটে প্রমাণ করে দিছে যদু বংশই পূর্ণ বয়স পাব লাগিছিল কিন্তু কলি থাকা স্থানক প্রশ্রয় দিয়ার কারণে কৃষ্ণর বংশ হয়ো যদু বংশই রক্ষা নেপালে সে আমাকে সোরাই দিছে কোনোবা ধন টাকা পয়সার আধ্যবন্ত হো পারে কোনোবাই উচ্চ বংশ জন্মগ্রহণ করব পারে যদি কলি থাকা স্থানক প্রশ্রয় দিয়ে যদু বংশর দরে দুর্দশা নামি আহিবর অকাল মৃত্যু আহিব আর ঘর খত হাহাকার ধ্বনি উত্থাপিত হব সেই কথায় আমাক সাবধান করে দিছে যে কলি থাকা স্থান প্রতি যাতে আমি লালায়িত নহ ঠিক সেইদরে যা খেলত কলি থাকে তার পরিণতি তো ধ্বংস তার উদাহরণ কুরু বংশ কুরুকুল অকালতে নির্মূল হল কিহর কারণে যা খেল খেলার কারণে তেলকে যি পাণ্ডবর সহিতে পাখা খেল খেলিছিল তাত পণ রাখি খেল খেলার কারণে কুরুকুল অকালতে নির্মূল হল আর কেবল নির্মূল হয় নহয় এই যা খেলত যগ্ন হয় তার হিতাহিত জ্ঞান নোহা হয় 
তার উদাহরণ দ্রৌপদী বস্ত্র হরণ দোষাসন দুর্যোধন সকল মিলি যেটা দ্রৌপদীক টানি আনিছে এক অবস্থা রজস্বরা এগারী নারী গুরু সমনীতে বহি থাকা সমাজ খত তালে আনব লাগে নে নালে সেই কন বিচার নোহা হল কিহর কারণে এই কলি থাকা স্থানক প্রশ্রয় দিয়ার কারণে পাখা খেলত পণ রাখি খেল খেলার কারণে সেই কথা আমার মনত পেলাই দিছে জুয়ারিয়ে যেটা খেল খেলে নিজের ধর্ম পত্নীর কানর সোন কণ টানি আনবলে কুণ্ঠাবোধ নক যার পরিণতিত ঘর হাহাকার ধনী উত্থাপিত হয় হাহাকার নামি আহে গতি আমার সেই কথাই সাবধান করেছে যে আমি কলি থাকা স্থানের প্রতি সতর্ক হব লাগ ঠিক সেইদরে পরশ্রী হরণের কার্য কলি থাকে তার পরিণতি ধ্বংস তার উদাহরণ রজা রাবণ রাবণে যদিনা সীতা হরণ করে ল গল জীবন দুর্দশা নামি আহিলে কেবল রাবণ নিজেই ধ্বংস হওয়া নহয় স্বর্ণ লঙ্কাও ধ্বংস হল সে রামে যেটা রাবণক বধ করেছে তেতিয়া তেওঁ ধর্মপত্নী মন্দুদরিয়ে খেদ প্রকাশ করে দুঃখ প্রকাশ করে কে পুরা ইন্দ্রিয় জিত্তা জিত্তা ত্রিভবনং তয়া তুমি পুরনি কালত ইন্দ্রবিল নিয়ন্ত্রণ করার কারণে তুমি ত্রিভুবন জয় করবো পারিছিলা কিন্তু আজি তুমি ইন্দ্রবিল হাতত তোমার দেহ প্রাণ মন এই দিয়ার কারণে সেই ইন্দ্রবিল ওলটাই তোমার বধ করলে রামর হর নিমিত্ত মাত্র সেই কথাই প্রমাণ করে দিছে পরশ্রী হরণের কার্যত কে ধরনের দুর্দশা নামি আরে অর্থাৎ মানুজনের তো অন্যায় হবই ঘর খর পরিয়াল অন্যায় হব সমাজ সেইদরে কোনো কারণ নোহাক যেটা প্রাণীক হত্যা করা হয় তাত কলি থাকে তার প্রতিও আমার সাবধান হবলে কে তার উদাহরণ রজা দশরথ যদিন দশরথে কোনো কারণ নোহাক শব্দভেদী বান বান মারি অর্থাৎ আজি যদি মিসাইল ক্ষেপণাস্ত্র বলে কয় সিন্ধুক বধ করলে জীবন অমানিকা নামি আহিলে তেও কান্দি 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 অকাল মৃত্যু খাবতি ললে আর আপনাকে সকলে জানে রামায়ণের কাহিনী সে আমাক এই স্থানের প্রতি সতর্ক হবলে কে তার কোৱা হৈছে প্রচুর সোনার মাজত কলি থাকে সোন মানে বেয়া হব ন মানুষে আঙুঠি পিঁধিব সোনের অলংকার পিঁধিব এত দোষ নহয় প্রচুর সোন সংগ্রহ করা তো দোষ নহয় দোষ হব তেতিয়া যেতিয়া প্রচুর সোন সংগ্রহ করার পিছতো সেই সোন মানুজনে এধান মানিও ভগবন্তর চরণত অর্পণ নকরে সেই সোনের মাজত কলি থাকিব বলে কে সোন জুইত পুরিলেই শোধিত নহয় ভগবন্তর চরণত অর্পণ করলেহে সোন শোধিত হব পারে আর সেই সোন যদি ঘর কোনোবাই ব্যবহার করে কেতিয়াও কলিয়ে তেও স্পর্শ করিব নয় আনহাতে অকল নিজের মর্মত্ব ভাবের ভগবন্ত পিঠি দি কেবল সোন তেও প্রচুরভাবে সংগ্রহ করিব তাতেই তেও মত্ত হয়ে থাকিব তাত কলিয়ে বর পীড়া পারি বহিব আর সেই কলিয়ে সেই ঘর স্পর্শ করবই সেই কারণে আমার তার প্রতি সতর্ক হলে কে আমি যে সোন সংগ্রহ করিম যে সোন ব্যবহার করিম প্রথমতে ভগবন্তর চরণত অর্পণ করে লম তেতিয়া সোন শোধিত হব আর সেই সোনে আমাক অপকার করিব নয় কলি তাত বাস করিব নয় তারপর কোয়া হয়েছে দুঘর মাটির সীমার মাজত কলি থাকে এই কথা আপনার নতুনকে কোয়ার প্রয়োজন নাই সামান্য অকমান মাটির সীমা তাকে লো তুমুল কাজিয়া লাগে দুঘর কুঠার আনবলে কুণ্ঠাবোধ নক চাবলে গেলে নিখটিয়া ডাল সীমা কিন্তু সি এটা ভয়াবহ কার্য সি সম্ভব করে তোলে গতি আমার সেই কারণে সেই সীমাটোর প্রতি সতর্ক হবলে কে যেহেতু নিখটিয়া হলেও সেই দুঘর মাটির সীমার মাজত কলি থাকে ঠিক সেইদরে পঞ্চকোনা পাতকত কলি থাকে বলে কে আমাক তার প্রতিও সতর্ক হবলে কে 
এই পঞ্চকোনা পাতক কি চুল্লি কুন্দনী পেখনি মার্জনী উদক কুম্ভ ঘর জ্বলি উঠা যদি চৌকা তাক চুল্লি বলে কোয়া হয়েছে যদি খুন্দা কার্য আগর ঢেঁকি খাল আজিকালি তার ঠাইত গ্রাইন্ডার মেশিন আছে সে কুন্দনী বলে কোয়া হয়েছে তারপর পেখনি আগর মা ডালা জাতখন তার ঠাইত এটা গ্রাইন্ডার মেশিনে সেই ঠাই দখল করেছে তারপর মার্জনী বাহনি সূতা জারুরি যেটা ঠাই সারিব পরিষ্কার করব তাক মার্জনী বলে কোয়া হয়েছে আর উদক কুম্ভ যে পানি উতলি থাকা পাত্র এই পাঁচটা স্থান গৃহীলকে কেউ ত্যাগ করব অথচ তাক ব্যবহার করতে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে বিভিন্ন কীট পতঙ্গ সেই সেই স্থান যা যায় আর যা যার কারণে তার পাতক গৃহীর ঘর সুমাই আহে সেই কারণে ইয়াক কোয়া হয়েছে পঞ্চকোনা পাতক অর্থাৎ চৌকাত কীট পতঙ্গ যা যাব পানি উতলি থাকা পাত্রত কীট পতঙ্গ যা যাব পেখনিত পেশা কার্য যা যাব কুন্দনী খুন্দা কার্য যা যাব মার্জনী ঠাই খরা কার্য যা যাব সেই পাপ আকো কোয়া হয়েছে কৃষি ঘর সুমাই আহে কিন্তু তারপর নিবৃত্তি পাবর কারণে উপায় দিয়া হয়েছে কি উপায় পঞ্চযজ্ঞ যেটা গৃহী লোক তাত নিবিষ্ট হয়ে পড়িব নিশ্চিতভাবে সেই মহাপাতকর অর্থাৎ পঞ্চসোনা পাতকর পরা গৃহী লোকসক রক্ষা পাব এই পঞ্চযজ্ঞ কি ব্রহ্মযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ দেবযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ মনুষ্যযজ্ঞ এই যে আজি ভাগবত শ্রবণ কীর্তন হব এয়া ব্রহ্মযজ্ঞ অধ্যয়ন অধ্যাপন করা কার্যক ব্রহ্মযজ্ঞ বলে কোয়া হয়েছে পিতৃ উদ্দেশ্যে যে তর্পণ করিব শ্রাদ্ধাদি করিব সেয়া পিতৃযজ্ঞ দেবতার কারণে যে হোম করিব সেয়া দেবযজ্ঞ ভূত মানে প্রাণী বিভিন্ন ঘরচের প্রাণীক যেটা আহার যোগান ধরব সেয়া ভূতযজ্ঞ আর সাক্ষাৎ দামোদর বলে ভাবি সমস্ত অতিথি গৃহলে অহার লগে যেটা শুশ্রূষা করিব এ হব নৃযজ্ঞ মনুষ্যযজ্ঞ যি গৃহী লোকে এই পঞ্চযজ্ঞ ব্রতী হব পঞ্চসোনা পাতকর পর পরিত্রাণ পাব কিন্তু যখলে এই পঞ্চযজ্ঞর এধান মানি কর্মটু নিজকে জড়িত নক পঞ্চসোনা পাতকর পর হাত নাখারেই আর তাত কুলিয়ে স্থান লই ভালকে বহিব আর কুলিয়ে তেতিয়া পরিয়ালটুত দংশন আরম্ভ করিব গতি ইয়ারপর আমার এই শিক্ষা দিয়া হয়েছে পরীক্ষিতর কাহিনীটোর যোগেদি যে আমি কলি থাকা স্থানখিনির প্রতি সাবধান হব লাগিব কলিয়ে যেতিয়া যেতিয়া সোনত সোনত থিতাপি লিছিল অর্থাৎ পরীক্ষিতে স্থান দিছিল সেই তেনে একটা ভুল পরীক্ষিতে করে পেলার কারণে এটা অবস্থার সৃষ্টি হল সেই কথা তো চাও কেন হল যখন পরীক্ষিতে নিজের রাজধানীর ভিতর থাকা মূল চৌহদর ভিতর থাকা এটা বড় পেড়া খুলে চাবলে মন গল দুর্দশা আরম্ভ হল দেখিলে বহুদিন অলাগতিয়াল হয়ে বরপেয়া তো পড়ি আছে তাত কি আছে মানে খুলে চাও খুলিলে দেখিলে তার একটা তীর বিড়াই থাকা সোনার মুকুট আছে লগে পিনিবল মন গল পরীক্ষিত পিনার লগে লগে কলিয়ে দংশন করলে কারণ কলিক থাকিবল সোনত স্থান পরীক্ষিত দিছিল কলিয়ে স্পর্শ করার লগে লগে পরীক্ষিত মৃগয়া করবলে মন গল মৃগয়ালে গল 
তৃষ্ণাই এনেদরে লগ ললে পানি বিচারি হাবাত শিক্ষালে শেষত উপায় দেপাই ধ্যান ধ্যানস্থ হয়ে থাকা মুনিক কর্কর্থনা করে যেটা পানি নেপালে তেতিয়া সেই মুনির ডিঙিত মৃতসাপ আড়ি দিলে লগে লগে সেই ধ্যানস্থ হয়ে থাকা শ্রমিক মুনির পুত্র সিংগিয়ে শুনার লগে লগে পিতৃক এনে নগুণ আগতি করার কারণে পরিক্ষিত অভিশাপ দিলে যে সাত দিনের ভিতর তক্ষকে দংশন কর সেই অভিশাপ বুড়ত পরীক্ষিত রাজ্য ঘুরি আহিল আহি লাহেক মুকুত খুলি থাকে লগে থেকে হিতাহিত জ্ঞান আরম্ভ হল বিচার আরম্ভ হল নিজে অনুতপ্ত হল সচা কলিক মই থাকিবলে স্থান দিয়ার কারণে এখনর মাজত কলি আজি ওলোটায়ে মোক দংশন করিলে ভুল তো মূল বরপেড়াত সোনর মুকুত তো পড়ি আসলে মানে খুলি চাব নালিছিল পিঁধিব নালিছিল আর সচাক মানে আজি যদি কটার্য কার্য করল এজন নিরীহ ধ্যানস্থ মণিক মানে যি ভর্সনা করল মৃতসাপ আড়ি দি মানে লাঞ্ছনা করল এয়া সচাক অতি গর্হিত কার্য হল এই কার্য যদি মনে নক আনে করলে হেঁটে মানে রজা হিসাবে মৃত্যুদণ্ড দিল হেঁটেন কিন্তু মানে নিজেই রজা মানে নিজেই এই কার্য করল কোনে মোক দণ্ড দিব দণ্ড নিজে গ্রহণ করলে রাজ্যর মায়া ত্যাগ করলে সংসারের মায়া ত্যাগ করলে সকল মোহ ত্যাগ করে গঙ্গার পারত সাত দিন উপবাসে থাকিলে আর শুকদেবক সন্মুখত ল ভাগবত কথা শ্রবণ করলে আর সচাক সাত দিনের পিছত পরীক্ষিতে মুক্তি লাভ করলে সে ইয়াত কোয়া হয়েছে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে যদি মানুষে ভুল করে সেই ভুলর শুধরণী ভাগবত তার উদাহরণ পরীক্ষিত পরীক্ষিতে অজানিতে এটা ভুল করার কারণে ভাগবতর যোগে আকু শুধরণি হল মুক্তি লাভ করলে সে আমি কোনোবাই যদি আমার মানুষে ভুল করে হলে ভাগবতর যোগে শুদ্ধ হব পারে আর সেই মুকুত্ত রহস্য কথা জানাই থ যে বরপেড়াত থাকা মুকুত্ত কোর মুকুত আসলে সেই মুকুত্ত আসিল জরাখন্ধর যখন ভীমে জরাখন্ধক বধ করে মুকুত্ত হস্তিনালে লিছিল যুধিশ্রী কলে যে ভাতৃস এই মুকুত্তর প্রতি কোনো লালায়িত নহবা কারণ ইয়াত সহস্রজনক হত্যা করা সহস্রগী বনিতাক অপমান করার ক্লেদ এই মুকুত্ত সুমাই আছে গতি এই মুকুত্ত পিঁধিবল কোনেও যত্ন নক কিন্তু পরীক্ষিতর এই কথা তো অজ্ঞাতে থাকিলে সেই কারণে মুকুত্ত পিঁধার কারণে সেই দুর্দশা হল গতি সেই কলি থাকা মুকুত্ত আসিল জরাখন্ধর এইদরে আমার পরীক্ষিত কাহিনী কাহিনীর যোগে আমাকে এনে শিক্ষা দিয়া হয়েছে আমি যদি সেইবিল কথা গুরুত্ব দিয়ে আমার ঘর থাকা অশান্তি আমি নাইকিয়া উপ করবো আর জীবন তো একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থার আমি কটাব এইদরে ভাগবতর বারোটা স্কন্ধর প্রতি স্কন্ধত প্রতি অধ্যায়তে আমার জীবনের শিক্ষা আছে কিন্তু প্রতিখিনি প্রতি প্রতিটা কাহিনী কোয়াটো সম্ভব নয়